各位观众、各位听众，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间七月五号，星期日。商利奎宁这个药物啊，一直是充满着争议。我们知道俗话说啊，甲的蜜糖就等于乙的砒霜。那么，美国卫生总署在六月份刚刚停止对商利奎宁的试验，结论认为这个药呢几乎不可能帮忙到新冠住院的病患。FDA 也认定这个药呢。和奎宁呢，并没有新冠疗效，而取消了授权这两种药治疗新冠肺炎。我们知道，几十年来，这个羟氯喹和氯喹是用来治疗疟疾的药物。研究显示，他们对于治疗和预防新冠肺炎是无效的。FDA 还警告说，这些药在实验室研究中已经显示会干扰吉利德科学他们生产的抗病毒药物瑞德西韦。而瑞德西韦呢，是目前为止在正式临床实验中唯一显示能够对抗新冠肺炎有益的药物。但是争议性的药物再次证实是有效的。《华尔街日报》啊，他报道，这项研究分析了两千五百四十一位新冠病毒患者的病例，发现他们在住院前两天啊，如果你服用了羟氯喹宁，而且剂量正确，疗效最强。不过呢，如果是在确诊后比较晚的时候服用呢，效率就会打折扣。那么现在这个问题在于啊，如果啊。你在研究团队分析那些病患的病例的时候，他们发现病人啊，他住院的第一天如果服用了四百毫克的羟氯喹宁两次，接下来呢一天服用两百毫克两次，连续四天，结果呢他们都没发现出现什么心脏严重受损的情况。今年稍早呢，因为几项那么小规模的研究，那么认为羟氯喹宁呢有治疗新冠肺炎的疗效。于是，全球的医生和医院呢，开始就用这个药呢，和类似的奎宁来治疗新冠病毒患者。但是呢，作为华人呢，他们有人亲自服用了羟氯喹宁，认为是有效的。那么这种有效呢，比如说啊，这个华人呢，有人得了新冠肺炎，他得知了羟氯喹宁可以治疗新冠肺炎的消息的时候呢，但是呢，许多的亲友在美国试图帮他购买呢，都被告知呢，这个羟氯喹卖光了。而他辛辛苦苦的呢，费尽千辛万苦才买到了羟氯喹呢，开始吃药，开始呢就慢慢觉得他的胸口啊，疼痛减轻了，而且是慢慢的在两周后恢复了嗅觉和味觉。现在呢，那么某个华人的这个患者啊，我们就不提他的名字了啊，他医生告知他说，如果你不再出现任何的病症的话呢，检测以后呢，你就可以出院了。那么我们知道啊，纽约州的州长戈莫啊，四月份才宣布呢，州卫生厅开始进行新冠病毒抗体的研究。不仅如此，五月份川普在白宫向记者透露呢，为了预防感染新冠病毒，自己就服用了羟氯喹宁，已经吃了一个半星期，每天一片。川普说啊，我注意到这个消毒剂在一分钟内就消灭病毒，那有没有办法可以向体内注射消毒剂，让它进入肺部，对肺部产生很大的影响？我认为这个是很有趣的。对于羟氯喹宁药的褒贬不一啊，也许每一个人的体质对于药效的吸收有问题，所以呢，对于每个人的效果是不大一样的。无论羟氯喹宁是否是对新冠病毒起百分之百的效果，防疫工作呢，依然不能轻视。那么，如果你想服用羟氯喹宁，还是要在医师的指导下服用。美国有两个最经典的元素啊，以前小的时候看啊，美国有露天的汽车电影院。还有零售的巨头沃尔玛，沃尔玛呢，他们在八月份起呢，将会陆续在一百六十家门市的停车场和露天进行放映汽车电影。对于传统电影院者来说呢，露天电影就是成为相对安全的一种替代的选项。美国多数影院目前还是暂停营业，那沃尔玛呢，准备与 t r i b e c a 媒体公司呢合作播映电影。那么，沃尔玛呢？当然，现现在还是尚没有公布露天电影院和播放哪些电影，未来将会在特摄网站公布这些细节。但是这是非常有意思啊，它的播放场次会超过三百场。沃尔玛的露天汽车电影院啊，它的预计是十月份开始。我们记得沃尔玛那个停车场非常非常大，那么你如放上那杆儿，那么人是传统的美国人喜欢是在汽车里看电影的，那么放个露天的荧幕，使我们回忆到了小时候看电影的情况。当然了，也会。销售周边商品，那么露天电影院的沃尔玛呢？实体门市部呢
也会提供一些送货服务。那么露天电影院呢，本身在六七十年代在美国蓬勃发展的。那么随着这个新冠肺炎的发展呢，那么室内的影院呢逐渐关闭，那么场外的啊和停车场架设电影放映设备呢，就可以减少沃尔玛的收入损失。中国说啊，说美国你这个香港问责法啊，啊，这个是一张废纸。那么中国为什么在意美国天天在立法，而每一种法律都针对着香港而来呢？这些法案啊，就美国的国会忙得很啊，这几天他们一直在找各种理由立各种法案。中国说啊，说美国对香港出口啊，每年是有三百多亿美元的顺差。那么美国的制裁呢，是搬起石头砸自己的脚。我们记得，美国已经搬起石头啊，砸过自己几十次脚了。那么，我可以向中国人建议一下呢，你就让他自己砸自己的脚算了，不要提醒他。那么问题是啊，大家还记得孟晚舟吗？孟晚舟的出事呢，它就是和香港的一家叫做 Skycon 公司有关。孟晚舟之前呢，就是这家公司的董事，而这家公司呢，就是从美国进口的。用于军事监控的设备啊，卖给伊朗，这就是为什么香港特殊关税地位对于中国的重要性。美国出口管制中啊，它可以用于军事的技术和设备呢，未经批准是不可以卖给中国的。我们知道今天周末啊，我们在漫谈闲聊啊，那么香港呢，它其实呢是多数中国大陆的公司在香港设立了空壳公司，然后借此呢利用香港的免税地位。获得美国的敏感技术和元件。香港呢，又是中国获得美元资本的最主要的途径。也就是说，无论是中国美元借贷呢，还是美元资本投资中国，都需要经过香港进行。所以，香港国际金融中心的地位呢，根本就不是一句空话。如果美国开始限制香港的资本流动，那么影响的不仅仅是港币的地位和香港的股市，是整个中国经济发展的大动脉。人民币汇率是比较稳定啊，这几天一直在七块零八分、七块零九分的晃啊。但你没看到啊，为了稳定人民币的汇率啊，中国政府采取了一系列的行政和金融的操作，完完全全看到的行情就是人为操作的痕迹。短期内呢，它有能力是这么做的，但是它的代价实在太大了。那么国内市场资金如果最终枯竭了，经济发展缓慢了，失业增加了，那美国的制裁措施也刚刚开始，那很多具体的措施还没有到位呢。美国必须考虑尽量减少对于整个世界金融市场的冲击。美元的特殊地位呢，给了美国强大的力量，但是美国也承担了有巨大的道德和法律责任。他不可以肆意妄为。人人都知道中国是个大国，是个强国。那么美国的策略呢，是放缓中国的发展，然后拖垮中国。中国有能力在某个领域、某个地区和美国对抗，但是无法跟美国全面对抗的。贸易、金融、技术、军事、地区冲突，每一个都会消耗中国的国力。那国力枯竭了，不要说对抗美国，维稳都难啊。当初苏联就是个教训，美国在做同样的事情。美国恨中国，对打能是两败俱伤吗？不可能。外贸对于美国的重要性远远低于中国。美国的经济发展的主要推动力就是国内消费。同时呢，虽然中国是全球商品生产能力是第一位的，那么中国的竞争优势是市场份额，而不是技术。比如说，阿里巴巴是一个庞大的公司。那么，那是因为它在中国市场份额相比之下 ，Google 的地位呢，来源于技术优势。两者之间竞争能力根本就不是一个水平，不是一个档次。几年以后呢，美国扶持的新兴经济体，比如说印度、东南亚、越南，会慢慢的取代大部分的中国的地位，而中国无法取代美国的技术优势，就这么简单。所以，中国从美国进口获得材料、技术和设备，很多就是中国自己根本无法生产。比如说，对于美国，中国仅仅就是一个低成本的效益。对于中国呢，美国是资本和技术的来源，这是一场不对称的战争。美国不需要外汇，美元就是外汇，所以预计受贸易和资本短缺影响呢，人民币的汇率啊会在半年之内可能下调到一比八点二或者到一比八点五，最晚不会超过明年。人民币汇率的下调是必然趋势，在某种程度上呢，它是可以刺激出口的。但是人民币汇率下调呢，会导致资金流出增加，会波及房市。那如果房市泡沫破灭了，那么中国至少需要二十到三十年苦日子。外汇紧缺呢，会影响到所有人的生活。
，为了减少巨大的服务业、巨大的贸易逆差，中国政府会逐渐限制出国留学和出国旅游，会加紧对于兑换美元的限制。这种情况就会导致中国金融市场不稳定性增加。每一个人啊，都要谨慎投资。瑞幸咖啡啊，它正式公布了调查结果，造假二十一点二亿元。CEO 钱志亚呢，确证了参与了伪造。我们知道六月二十九号呢，可怜的瑞幸正式被停牌了，股价停留在二十六号的收盘价一块三毛八，市值呢只剩下三点四七亿美元，只相于相当于这个巅峰时期的零头。他停牌以后呢？那么爆出了一个新的进展。我们知道，现在停牌以后呢，他就在场外交易。那么瑞幸咖啡的代码呢，变成了 LKNCY。现在还是两块多钱啊，在场外交易。公告显示呢，调查报告说，二零一九年公司的收入被夸大了二十一点二亿元。那么和四月份瑞幸自曝造假二十二十二亿元的数字额呢很相近。瑞幸咖啡他公报说，说这个特殊委员会发现呢，瑞幸对于交易的编造始于二零一九年四月，就刚刚上市。公司的净收入夸大了二十一点二亿元人民币。那么其中第二季度呢是二点五亿人民币，第三季度是七十点一零亿人民币，第四季度是十一亿人民币。它的瑞幸的成本和费用呢，在二零一九年呢也被夸大了十三点四亿元。那么第三季度呢，一点五亿元人民币，第三第二季度是五点二亿人民币，第四季度是六点七亿人民币。而参与调查的这个特殊委员会啊，我们不知道它的组成成分是谁啊。那么，经过董事会授权访问了公司的文件、记录和信息，并且和员工、高层和董事进行了访谈。内部调查过程中呢，他们发现并且翻阅了五十五万份文件，采访了六十多名证人，进行了广泛的法务、会计和数据分析测试。六月二十九号，瑞幸咖啡真的是被停牌了，彻底完蛋了。那么，股价是停留在二十六号的收盘价一块三毛八美元。那么，由于呢？他没有来得及啊，提交去年的年报，所以瑞幸第二次收到了纳斯达克的摘牌通知。这次瑞幸呢，真的是彻底放弃了。基本上我可以说啊，瑞幸他是心理崩溃了，他撤回了听证请求，因为他没有意义再继续抗争。反正被告的这个大量的官司已经在路上。到北京时间的二十九号晚的十点钟呢，瑞幸呢在场外交易中呢。交易的也不大好，但是今天呢，我看了一下它的股价呢，还是大大概在两块多钱。瑞幸呢还有很多的故事要说。那么最新的发现是 ，CEO 钱志亚被证实参与造假。除了在四月份自曝中被替罪的前首席运营官刘健，首席执行官钱志亚也被官方宣布参与造假。那么他们认为啊，还有一些员工参与了伪造的交易。那么内部调查。报告说呢，用于支持伪造交易的资金呢，是通过多个第三方汇入公司，这些第三方与公司员工或者是关联方呢有关联。那么根据媒体曝光的那个内部交易记录啊，我们知道，二零一九年的时候，瑞幸通过类似的方式，他出售了巨额的代金券，借此瑞幸咖啡得以录入超过十五亿元的公司销售额，远超过同期真实的销售情况。那么除了虚增订单以外呢，瑞幸还虚增了付款记录。其他的内部文件呢也显示，超过十亿元的供应商付款存在了问题，而这些付款是经过瑞幸首席执行官钱志亚批准的。根据记录呢，这一点四亿美元的付款是由一名叫梁慧的采购员工经办的，向他记录中所列的十几家公司支付款项，而这些公司为瑞幸提供原材料以及配送和人力资源等服务。但知情人透露呢，包括这一员工在内的所有的这些数据都是虚构的，没有这个人。那么，甚至有的公司到二零一九年的四五月份才正式注册成立。对于造假呀、啊，董事长陆正耀呢也是在责难逃。那么，《华尔街日报》他报道说啊，那么瑞幸员工他利用个人的账户啊购买代金券，虚构了两亿到三亿人民币的销售额。而这种做法呢？后来演变成向鲜为人知的公司批量销售代金券。那么援引公司登记信息称呢，包括与董事长和创始人陆正耀的一位亲戚有关系的公司。那么援引一位监记监监管人士消息说啊，有关部门呢，他们已经掌握了瑞幸董事长陆正耀对于公司财务造假的指令性的电子邮件。陆正耀呢
将会被公诉，极有可能面临着刑事追责。此外呢，国家市场监管总局和财政部呢，先后就对瑞幸咖啡进行了调查，已经掌握了造假的诸多证据。那么，根据七月二号啊，瑞幸咖啡召开了董事会呢，他们审议解除了陆仲耀董事和董事长职务的提议。瑞幸咖啡呢，还会在七月五号举行特别的股东大会公告，由董事长陆仲耀控制的好德公司发起，董事会决定解除陆仲耀独立董事的任命。此外，还包括解除独立董事肖恩绍、黎辉和刘二海的董事任命。这两场会议的焦点呢？就在于陆仲耀和其他董事对于独立调查权的争夺，争夺背后的原因是已有的证据呢，指向陆仲耀参与造假，而他本人却不配合调查。受到瑞瑞幸造假案的波及，连累了中国所有的中概股，华尔街收紧对中国公司的投资融资的额度。作为守门人的安永，参与投行业务的瑞士信贷、摩根士丹利、海通国际、高盛。正受到前所未有的压力，其中很多他们很惨啊，面临着坏账的压力、诉讼和巨额赔偿的风险。据称啊，向瑞幸提供了五点一八亿美元保证金贷款的高盛和摩根士丹利，已经因为瑞幸股价暴跌，损失了一亿多美元。涉事瑞幸之一的瑞士信贷呢，已经开始全面规避中概股。他不光主动取消了很多小的 IPO 项目，就是小于五亿美元的，比如说中国国内的比特币采矿设备的制造商叫做渣男，小米支持的直播平台荔枝等等，还取消了一些较大的 IPO 项目，比如说威一集团、维权还在继续。我们记得在五月十九号的时候啊，瑞幸收到退市通知的时候呢，关于瑞幸咖啡是不是面临着破产的问题，相关的律师表示说。被摘牌对于瑞幸咖啡将产生重大不利的影响，特别是在融资方面，那么的确会增加公司破产的可能性。根据律师分析呢，如果以二零二零年的年初到现在的时间设计来计算呢，粗略的计算，面临集体诉讼的瑞幸将遭遇总计一百一十二亿美元的赔偿，折合人民币七百五十四亿元。对于投资者来说，瑞幸案件的赔偿的胜算还是比较大的。即使是没有退市呢，应该也问题不大。毕竟上市公司自己也承认了存在着作假的行为，可是这么高的金额，他怎么赔付呢？赔偿金的金额原则呢，应该是这个上市公司呢，因为它的虚假陈述、证券欺诈行为、投资者造成的损失数额而定。那么，在于具体达成和解协议的时候呢，因为和解需要双方共同同意、都认可才可以达成，所以呢，也可能会考虑到这个被告的具体的赔偿实力的问题。这也是目前这个唯一一个比较现实而且方便的维权途径，填写文件，发一下交易记录就可以参加诉讼了。那么鼓励大家都参加啊！但是中国国内的维权状况就不乐观了，因为瑞幸咖啡的子品牌叫小鹿茶的一位加盟商表示说啊，从去年十二月开业以来呢，由于门店的成本高，靠补贴才能吸引消费者，每月亏两三万，投资老板已经亏了八九十万。随着瑞幸的退市，小鹿茶的新品受到了影响。现在总部总部的这个订货呢，发货都很不及时，但是加盟商老板签了协议呢，维权很难。我们知道啊，美国商务部的官网正式发布啊，取消了对香港的特殊相关待遇，包括暂停出口许可证的豁免和正在进行差别待遇的评估。那么现在呢，整个的情况就是啊，全世界都被美国以老大的身份。拉起来了一个巨大的包围网，而美军呢，这两天是两艘航母呢，主动进入了解放军在南海的演习的地区。那么同时，为了川普的连任，那么共和党和民主党现在如火如荼的进行总统大选的这个进行的造势活动。那么每一个人呢，都以共同的目标，潜在的敌人中国开炮。那么，中国在未来的四个月，直到川普连任或者是拜登当选，他的日子是非常难过的。那么，如果中国现在的状态是继续执行第一阶段的贸易协议，甚至完成第二阶段的贸易协议，有可能还有一点点机会啊，让美国，尤其是川普，放一马。
或者是啊放慢追索的速度，因为川普的未来也取决于关键的这四个月。所以中国啊还是要低调，如果印度要挑衅的话，还是要忍让。收缩起来。我看了今天的这个中国的这个形势啊，说是要关起门来搞经济，那我是同意的，试一试吧。毕竟外界已经和中国绝缘了，还是搞自力更生、艰苦奋斗比较好，也比较安全。派 TV 欢迎订阅，我们明天见。